শিফটিং মানে কি টেকনিকটার নাম হচ্ছে শিফটিং তার আন্ডারে আসলে আসছে কয়েক রকমের জিনিস হ্যাঁ এস কে এফ এস কে ফ্রিকোয়েন্সি শিফটিং পি এস কে ফেজ শিফটিং তাই না আজকে আমরা দেখতেছি এস কে শিফটিং টেকনিকটা কি আমরা মানে নরমাল যে ডিজিটাল কমিউনিকেশন গুলো মডুলেশন গুলো দেখি যেমন ধরো যে তোমরা কত লেভে যেটা দেখছিলা পিসিএম পিসিএম যেগুলো দেখছিলা বা থিওরিতে পড়ছিলা তোমরা পিএম তারপরে পিডব্লিউএম পিপিএম ইত্যাদি কেমন এই যে ডিজিটাল মডুলেশন টেকনিক গুলো এই টেকনিক গুলো হচ্ছে কাজ করে যদি আমি ডিজিটাল সিগন্যালটাকে ওয়ায়ারের ভিতর দিয়ে পাঠাই কিন্তু আমি যদি লং ডিসটেন্সে পাঠাইতে চাই একটা ডিজিটাল সিগন্যালকে ডিনার মাধ্যমে তাহলে এই সিগন্যাল গুলোর ফ্রিকোয়েন্সি অত বেশি না पाठान ডিজিটাল সিগন্যাল গুলোকে একটা হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি ক্যারিয়ারের পিঠে চড়ায় দেওয়া হয় ওকে অল অর্থাৎ অলরেডি একটা ডিজিটাল সিগন্যাল আমার হাতে আছে সেটাকে আমি কি করব একটা ডিজিটাল ক্যারিয়ার ব্যবহার সরি একটা আমাদের যে অ্যানালগ ক্যারিয়ার যেগুলো আমরা দেখছিলাম পলস ওমেগা সিটি সেরকম একটা ক্যারিয়ারের পিঠে একটা যেটা ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি হবে তার পিঠে সেটাকে চড়ায় দেব ফলে হচ্ছে কি হবে জিনিসটা ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেক বেড়ে যাবে তো সেই হাই ফ্রিকোয়েন্সি জিনিসটাকে আমি একটা ছোট অ্যান্টিনা দিয়ে পাঠাতে পারবো তাহলে এই সুবিধার কারণেই কি করা হয় শিফটিং টেকনিকটা ইউজ করা হয় ठीक मडलेशनेडलेशनेर चेन्जिंग মেসেজ সিগন্যাল তাহলে আমার এখানে মেসেজ সিগন্যাল হচ্ছে এটা মেসেজ সিগন্যাল এটা ওকে তাহলে মেসেজ সিগন্যালকে ব্যবহার করে এটার কোন একটা প্রপার্টিকে যদি চেঞ্জ করি সেটাই হচ্ছে মানে আমাদের মডুলেশনের প্রক্রিয়াটা তো अगेन আগের মতই যদি আমি এই সিগন্যালটার এমপ্লিটিউডটা এটার এমপ্লিটিউড অনুযায়ী চেঞ্জ হয় ওকে তাহলে হচ্ছে সেটা এস কে অর্থাৎ যদি আমি এমন করি এখানে এমপ্লিটিউড মাত্র দুইটা ওয়ান অথবা জিরো এখানে আর কোনো ভ্যালু নাই ওকে অ্যানালগের সাথে পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গা একটা অ্যানালগ সিগন্যালের ক্ষেত্রে जाट नाम cos omega city eta ar ekhon dorkar nai amader eta to just matter ta tole ekhon pt er jokhon 1 hobe jokhon eta output koto cos omega city tole just oi signal tai ar pt jokhon 0 hobe jokhon output hocche 
তোমরা পড়ছিলে এটার জন্য যে ধরনের একটা ওয়েব আছে 
ওকে মানে এই ধরনের এমওএফ হ্যাঁ এই ধরনের এমওএফ এটার মধ্যে তুমি এটাকে এনভেলপ ডিরেক্টরির মধ্যে ইনপুট দিছো তার কাজ হচ্ছে খালি পিক পয়েন্টগুলোকে ধরা তাই না তো শুধু পিক পয়েন্টগুলোকে ধরতে গিয়ে এসে এই শেপটা ধরে ফেলছে ঠিক না মনে আছে না জি স্যার ওকে তাহলে এনভেলপ ডিরেক্টরি যেভাবে কাজ করে সেই সেম পলিসি দিয়ে এখানে আমি এটা আউটপুটটা পেয়ে যাব আমি যদি এটাকে একটা এনভেলপ ডিরেক্টরির মধ্যে দেই একটা সার্কিটের মধ্যে দেই একটা সার্কিটে দেই তাহলে খেয়াল করে এর কাজ কি फिल्टारिंग পিটি বা অরিজিনাল সিগন্যালটাকে ফেরত পাবো আর এনভেলপ ডিরেকশন হচ্ছে এইটা যে আমি একটা এই ধরনের সার্কিট ইউজ করে সেটার মধ্যে এস থেকে ইনপুট হিসেবে দিলেই অটোমেটিক আমি আউটপুটে আমি আবার অরিজিনাল ডিজিটাল সিগন্যালটাকে পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে মোটামুটি মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন পুরোটা এস কে মানে থিওরি পার্ট এ এ এত রুটি এরপর হচ্ছে আমরা এখন চলে যাব ল্যাবরেটরি অপশনটাতে যেখানে হচ্ছে ফিজিক্যালি যেটা জিনিসটা ল্যাব সেটআপে দেখবা এবং মানে ওয়েব শেপ গুলো অবজার্ভ করতে পারবা হ্যালো আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি স্যার শোনা যায় হ্যাঁ কিন্তু শেয়ারিং এর একটু সমস্যা হচ্ছে একটু ওয়েট করো দেখি ভিডিও শেয়ারিং এর একটু সমস্যা হচ্ছে আমি ওয়েট ভিডিওটা
What is on Kulam at the Tahoe's Kim Nulam? I got the Lina to the Kia. By come, I am a day. Didn't you also wish she didn't live this? I didn't know. You quay the let put a mara. meeting cancel. Meeting cancel is a Leave me legitimate as a can end for a D and for let a cancelable. Leave me lena and put the boom. Can you say us? Hello? Yes, sir. Okay, I mean, I promise you, I'm disconnected to get Lama, but we can access it. I'll take a second. The life number of us, not to put a recording start for the way. Recording started again. Now, the video is a shared with you. The এখন আমরা দেখব এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 6 সেটা হচ্ছে স্টাডি এন্ড অবজারভেশন অফ এমপ্লিটিউড শিফট কিং মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন এসকে 
তোমরা জানো কেবল দিয়ে পাঠাবো না ওয়ারলেস দিয়ে পাঠাবো থ্রো অ্যান্টিনা বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাঠাবো তখন হচ্ছে আমাদেরকে সেটাকে একটা ডিজিটাল ক্যারিয়ার একটা ক্যারিয়ার সিস্টেম ব্যবহার করতে হয় নর্মালি আমরা যে ডিজিটাল মডুলেশনগুলো ইউজ করি পিসিএম পিএম পিডাব্লিউ এম এগুলো হচ্ছে তারের মধ্যে দিয়ে কাজ করে টেলিফোন লাইন বা ইত্যাদি যেগুলো আমরা ব্যবহার করি যদি আমরা চাই যে দূর দূরান্তে এটাকে কেবল ছাড়া ওয়ারলেস দিয়ে পাঠাবো তাহলে অ্যান্টিনা ইউজ করে পাঠাতে হয় সেক্ষেত্রে যদি আমরা সিগন্যালটার ফ্রিকুয়েন্সিটাকে না বাড়াই তাহলে অ্যান্টিনা ডাইমেনশনটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সির ব্যস্তানুপাতিক ইনভার্সলি প্রপোশনাল কাজে ফ্রিকুয়েন্সি যদি কম থাকে অ্যান্টিনা সাইজটা বড় হয়ে যাবে তো কাজে এই কারণে আমরা যেটা করি একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সির অ্যানালগ ক্যারিয়ার ইউজ করি যে ক্যারিয়ারটাকে মডুলেট করি বেসব্যান্ড সিগন্যাল বা ডিজিটাল সিগন্যালটা দিয়ে তো সেই হাই ফ্রিকুয়েন্সির ক্যারিয়ারটা মানে যদি ব্যবহার করি আর অ্যান্টিনা হচ্ছে সেই হাই ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেট ক্যারিয়ারটাকে ট্রান্সমিট করতে হয় তো সেটার জন্য মানে ফ্রিকুয়েন্সিটা হাই হওয়ার কারণে অ্যান্টিনা সাইজটা ছোট হয়ে আসে তো এটা আমরা রিজনেবল একটা অ্যান্টিনা সাইজ দিয়ে পাঠাতে পারি তো এই কারণে আমরা হচ্ছে এই ক্যারিয়ার সিস্টেমটা ব্যবহার করি যেখানে একটা ইনপুট থাকে একটা বেসব্যান্ড সিগন্যাল বেসব্যান্ড সিগন্যাল ইনপুটটা থাকে একটা ডিজিটাল সিগন্যাল বাইনারি সিগন্যাল ওয়ান জিরো সেটা দিয়ে আমরা মডুলেট করি একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সির সেন্ট্রাল সিগন্যালটাকে ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের আজকের এক্সপেরিমেন্ট তো এটা আমাদের এটা হচ্ছে টিপিক্যাল সাপ্লাই বোর্ড যেটা প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্টে তোমরা দেখে এসেছো এটা তোমরা চিনো এটার মধ্যে যা যা থাকে আমাদের মেইন বোর্ড যেটা আজকের এক্সপেরিমেন্টের বোর্ড যেটা সেটা হচ্ছে এইটা ওকে এসকে মডুলেশন বোর্ড ওকে এটা দেখতে পাচ্ছ একটা পরিষ্কার লেখা আছে উপরে এসকে মডুলেটর ওকে এখানে দুটো সার্কিট আছে আর অনেক বোর্ডের মতোই দেখেছো যে মডুলেটর পার্টে দুটো সার্কিট থাকে এখানেও দুটো সার্কিট আছে এটা এটা এই এটা এটা দিয়েও মডুলেশন করতে পারি এই ডান পাশেরটা দিয়েও মডুলেশন করতে পারি দুটোই আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুটো সার্কিট ফর এসকে মডুলেটর মডুলেশন সিমিলারলি নিচে দেখো নিচের পার্টটা হচ্ছে ডিমডুলেশনের জন্য এসকে ডিমডুলেটর এখানেও দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সার্কিট আছে এই সার্কিটটা দিয়েও ডিমডুলেশন করা যাবে এই সার্কিটটা দিয়েও ডিমডুলেশন করা যাবে ওকে তো এটা হচ্ছে এসকে মডুলেটর এবং ডিমডুলেটরের জন্য যেই বোর্ডটা আমরা ব্যবহার করছি সেটা তো আমরা যেটা করবো ফার্স্টে সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে এই সাপ্লাই বোর্ড থেকে যা যা আমরা করি যে এখান থেকে আমরা একটা বেসব্যান্ড সিগন্যাল হিসেবে আমরা একটা টিটিএল সিগন্যাল দিব এতদিন তোমরা দেখেছো যে আমরা সবসময় দিয়েছি এখান থেকে রেড থেকে ব্ল্যাক অর্থাৎ এখান থেকে একটা আউটপুট দিয়েছি একটা সেন্ট্রাল সিগন্যাল আর ব্ল্যাক থেকে গ্রাউন্ডটা নিয়েছি কিন্তু এটা যেহেতু এসকে অর্থাৎ এখানে আমাদের সিগন্যালটা যেটা পাঠাবো সেটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল সিগন্যাল বাইনারি ডেটা তো সেটা আমাদের জেনারেট করতে হবে এই মিডল পয়েন্টটা থেকে এই ব্লু পয়েন্টটা থেকে টিটিএল যেটা যেখানে লেখা আছে এখান থেকে একটা ওয়ান জিরো বাইনারি ডেটা প্রডিউস হয় তো এই ব্লু এবং ব্ল্যাক থেকে আমরা ইনপুটটা নিব ওকে তো এই ইনপুটটা নিয়ে আমরা এই পাশের বোর্ডের যেই মডুলেটরটা আছে সেই মডুলেটরের ইনপুটে দিব তাহলে হচ্ছে সেই মডুলেটরের আউটপুটে একটা এসকে মডুলেটেড আউটপুট তৈরি হবে ওকে তো ক্যারিয়ারটা যেই ক্যারিয়ারটার কথা আমরা বলছি যেই ক্যারিয়ারটাকে সে মডুলেট করবে তো সেই ফর্ম ক্যারিয়ারটা হচ্ছে আমাদের আলাদা করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই এই বোর্ডের কাজই হচ্ছে বিল্ট ইন সেখানে হচ্ছে এই ক্যারিয়ারটা তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ এই যদি আমি কিছু না দিতাম অটোমেটিক এখানে সেই ক্যারিয়ারটা পাব আমি অটোমেটিক পাইতাম আর এখানে যদি একটা কিছু দিই তাহলে এই পাশ থেকে যদি একটা ডিজিটাল সিগন্যাল দিই তাহলে সেই ডিজিটাল সিগন্যালটাকে এই ক্যারিয়ারটাকে মডুলেট করে যেটা করবে সেটা হচ্ছে আউটপুটে পাবো অর্থাৎ এসকে মডুলেটের ওয়েবটাকে আমি আউটপুটে পাবো ওকে তো সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পারি এখান থেকে এই বোর্ডে সেটা দেখার সুযোগ আছে যে আমাদের কি কে মানে কি দিলে কি হতো যদি খেয়াল করে দেখো এখানে আমার তিনটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ ওয়ান টু থ্রি ওকে যদি আমি একটু মানে জিনিসটাকে জুম করি তোমাদের জন্য তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সো ওয়ান টু থ্রি তিনটা পয়েন্ট তো এই মাঝের পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার ইনপুট দেওয়ার জায়গা অর্থাৎ বাম পাশের বোর্ড থেকে আমি যদি একটা টিটিএল ইনপুট আনি সেটা এখানে দিব নিজের পয়েন্টটা হচ্ছে সরাসরি গ্রাউন্ডের সাথে লাগানো দেখতে পাচ্ছ সরাসরি গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করা উপরের পয়েন্টটা সরাসরি প্লাস ফাইভ বোর্ড মানে ওয়ানের সাথে শর্ট করা তো আমি যদি আমার এই ইনপুটটাকে এই উপরের পয়েন্টের সাথে শর্ট করে দিই তাহলে সে সরাসরি একটা ওয়ানের সাথে শর্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট সেই ইনপুটে ওয়ান পেতে থাকবে বাইনারি ডেটা ওয়ান পেতে থাকবে যদি এই ইনপুটটাকে আমি একটা নিচে এই গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করি তাহলে সে কনস্ট্যান্ট ইনপুটে একটা জিরো পেতে থাকবে ওকে
আচ্ছা আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করি ভিডিও এবং অডিও কি সিনক্রোনাইজ হচ্ছে মানে এক একই সময় যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছ ঠিক ঠিক তোমরা জি স্যার বোঝা যাচ্ছে স্যার জি স্যার দূর একটা সিগন্যাল আসবে হ্যালো এমটিটিউড এর আর যদি আউটপুটে 1 থাকে ইনপুটে 1 থাকে তাহলে আমি আমার ক্যারিয়ারটা এমটিটিউড যা ছিল এজ ইট ইজ তাই তাই পাবো ওকে অর্থাৎ আমার সহজ কথায় বলতে গেলে ইনপুটে যখন 1 থাকবে তখন ক্যারিয়ারের এমটিটিউড অপরিবর্তিত থাকবে ইনপুটে যদি 0 আসে তাহলে ওই সময় ক্যারিয়ারটা 0 হয়ে যাবে অথবা খুবই লো এমটিটিউডের একটা ভ্যালু আমরা হয়তো পাবো ওকে তাহলে সেটাই আমরা এখন দেখি যে তার মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যদি আমি 1 দেই ইনপুটটাকে 1 এর সাথে শর্ট করি তাহলে যে আউটপুটটা পাবো সেটাই হচ্ছে অরিজিনাল ক্যারিয়ার রাইট সো আমরা যদি একটা জাম্পার ইউজ করি অর্থাৎ শর্ট করার জন্য তার আগে একটু দেখে নিই এই বোর্ডটাকে এই বোর্ডের যে কোনো কাজ করতে হলে এই বোর্ডটাকে কী করতে হবে আগে বায়োজিং করতে হবে তাই না তো এই বোর্ডটা বায়োজিং পয়েন্টগুলো আগে খেয়াল করো কী কী বায়োজিং আছে এখানে এখানে যদি একটু আমি এরিয়াটাকে একটু জুম করি তাহলে দেখতে পাবে যে এখানে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ ভোল্ট আছে মাইনাস ফাইভ ভোল্ট আছে গ্রাউন্ড আছে প্লাস ফাইভ ভোল্ট আছে প্লাস টুয়েলভ ভোল্ট আছে ওকে তো এই পাশের যে সাপ্লাই বোর্ডটা সেখান থেকে আমরা এই সবগুলো পয়েন্টই প্লাস ফাইভ প্লাস টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ মাইনাস টুয়েলভ গ্রাউন্ড সবগুলো এনে কানেক্ট করে এটাতে লাগিয়েছি কাজে অর্থাৎ এই আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টের যে মেন বোর্ডটা আজকের এসকের জন্য সেই বোর্ডটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করেছি বাইজিং দিয়ে ওকে এখন এই বোর্ডের মধ্যে আমরা যা কিছু চাই সেটা দিতে পারি তো আমরা যদি এখন সেটা করি আমরা যদি সেটা দিই তাহলে আমরা ফার্স্টে একটা জাম্পার ইউজ করছি জাম্পার মানে কানেক্টর সো কানেক্টর ইউজ করে ফার্স্টে আমি যদি এটাকে দেখো এই এই যে ডাটাটাকে এটাকে যদি আমি জিরোর সাথে শর্ট করে দিই যে নিচে গ্রাউন্ডের সাথে আমার ইনপুটটাকে শর্ট করে দিলাম তার মানে ইনপুটে এখন কনস্টেন্ট কী আছে এটা জিরো আছে তো এস কে মডুলেশনে যদি ইনপুটে জিরো থাকে আউটপুটে কী আসা উচিত জিরো টাইপের একটা ওয়েব আসা উচিত সেটা আমরা দেখবো এস কে আউটপুটটা কী আসছে ওসিলোস্কোপে আমরা আউটপুটটা দেখতে চাই ওসিলোস্কোপের সাথে কানেক্ট করছি তো চ্যানেল ওয়ানে আমরা লাগিয়েছি তো চ্যানেল ওয়ানে আমরা যদি আউটপুটটা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে যেহেতু আমরা ইনপুটে দিয়েছি জিরো আমরা কিন্তু আউটপুটে জিরো পাচ্ছি ওকে এস কে মডুলেশনের আউটপুটে জিরো পাচ্ছি ওকে মডুলেটের আউটপুটে এখন যদি আমরা এই কানেক্টরটাকে সরিয়ে এখান থেকে এটাকে ওয়ানের সাথে শর্ট করি অর্থাৎ ইনপুটটাকে আমি ওয়ানের সাথে শর্ট করে দিই কনস্টেন্টে ওয়ান পাচ্ছে তাহলে কিন্তু আমার একটা সিগন্যাল পাওয়ার কথা ওকে আমরা দেখি পাই কি না प्रचुर मध्य कैबल समस्या हाँ জাম্পার লাগবে এখানে আসলে কয়েকটা জাংশন আছে জাংশনগুলোকে শর্ট করা হয়নি এখানে যখনই জাংশন থাকবে তখনই আমাদেরকে জাংশনটাকে কমপ্লিট করতে হবে যে কোনো একটা জাংশন পয়েন্ট দিতে হবে সো জাংশনটা শর্ট করেছি আমরা এখন আমরা আউটপুটটা দেখি রাইট সো এখন ইউ ক্যান সি রাইট একটা পরিষ্কার ওয়েব দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কি ওয়ান দিলে যেই এসকে ওয়েবটা আসবে সেটা ওকে তাহলে জিরো দিলে আসছিলো জিরো এসকের ক্ষেত্রে তাই আসার কথা আর ওয়ান দিলে আসে নর্মাল ওয়েবটা তাহলে আমি যদি এখন ইনপুটে শুধু ওয়ান বা শুধু জিরো না দিয়ে একটা এমন একটা সিগন্যাল দিই যেটার মধ্যে ওয়ানও আছে জিরো আছে এরকম একটা টিটিএল ইনপুট যদি দেই তাহলে নিশ্চয়ই কি আসবে একবার হচ্ছে এই এই ধরনের একটা সিগন্যাল আসবে আর একবার জিরো আসবে জিরোর জন্য জিরো আসবে আর ওয়ানের জন্য এই ধরনের একটা সিগন্যাল আসবে তাই একসাথে আমি একটা সিঙ্গেল ওয়েব পাবো আমরা এসকে আউটপুটে যেটা দেখতে আউটপুটের চেহারাটা হবে একটা এসকে মডুলেটেড আউটপুটের মতো মানে যেটা জিরোর জন্য একটা ওয়েব ওয়ানের জন্য আরেকটা ওয়েব জিরোর জন্য জিরো ওয়ানের জন্য হচ্ছে নর্মাল সিগনাল তা আমি ফার্স্টে টিটিএল আউট ইনপুটটা কী দিচ্ছি টিটিএলটা চেহারা দেখতে চাই সো টিটিএল ইনপুটটাকে আমরা চ্যানেল একটা চ্যানেলে দেখি বা চ্যানেল ওয়ানে দেখি সমস্যা নেই তো যে টিটিএল ইনপুটটা আমরা দিচ্ছি পাশের বোর্ড থেকে সেটাকে আমরা একটু দেখছি ওকে এই যে এটা হচ্ছে টিটিএল ইনপুটটা রাইট তাহলে এত এতক্ষণ আমরা শুধু ওয়ান বা শুধু জিরো দিয়েছি যেহেতু জিরো বা ওয়ানের সাথে শর্ট করেছি এখন কিন্তু আমরা দিচ্ছি ইনপুটে কাকে এরকম একটা সিগ্নাল আমাকে দিব যেটার মধ্যে কী আছে ওয়ানও আছে জিরো আছে একবার ওয়ান আসছে একবার জিরো আসছে ওকে এই ধরনের একটা জিনিস আসছে তো এই ধরনের একটা জিনিস যদি দেই তাহলে নিশ্চয়ই ওয়ানের সময় ওয়ানের জন্য যে মানে সিগনালটা দেখাচ্ছিল সেটা দেখাবে আর জিরোর সময় জিরো দেখাবে ওকে সেটা আমরা দেখতে চাই দেখতে পাচ্ছি কিনা তা আমরা এটাকে কানেক্ট করে দিচ্ছি আমরা সিগনালটাকে দিচ্ছি এসকে মডলোটের ইনপুটে 
এসকে মডেল ওটা ইনপুটে আমরা ওকে সো আমরা এই খেয়াল করো তোমরা টিটিএল থেকে আমরা আউটপুটটা নিলাম নিয়ে এসকে মডেল ওটার ইনপুটে এই যে ইনপুট পয়েন্টটা লাগালাম এখন আমরা কি পাচ্ছি একটু খেয়াল করো ওকে এসকে মডেল ওটার আউটপুট কি পাচ্ছি এক্স্যাক্টলি যেটা তোমরা থিওরিতে দেখেছো বইয়ে দেখেছো সেরকম একটা এসকে মডুলেটেড ওয়েব রাইট ওকে এসকে মডুলেটেড ওয়েবটা এমনই ছিল ওকে অর্থাৎ এখানে কিছু সময় সিগন্যালটা থাকে বাকি সময় জিরোর সময় জিরো থাকে ওয়ানের সময় সিগন্যালটা থাকে এই ধরনের একটা এসকে মডুলেটেড ওয়েব তোমরা পেয়েছিলে ওকে তো সেটাই আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি হ্যালো আর কি আবার নেট গেল হ্যাঁ নেট গেছে মনে হচ্ছে আর এই কানেকশন গুলো তো এমনি দেখ কি শুরু হচ্ছে না জিজ্ঞেস করে না টপিক গুলোর নাম শুনে আমি খাতা খুঁজতে মানে এদিক ওদিক উল্টে টুলটে দৌড়বাল নাই কি সেটাই কইতেছি যে বাদন কি জন্য কইবো কি জন্য আমি বুঝছি আমিও বুঝি নাই বাদন বুঝে নাই কিসের পাড়া খালি হচ্ছে আমাদের কি কি দিছে মাইক্রো প্রসেসর দিছে আর ডিএসপি আর তো এই তিনটা তো দিল না দরকার আমরা কি থিওরি আর অন্যান্য গুলার ভাইবার তো কিছু বললো না দুই একটা কি পরীক্ষার পরে নিবি ফাইনালের আগেই দিয়ে দিবি আর যদি সমস্যা হয় তাহলে সবাই মিলে বললে ডিএস অবশ্যই চেঞ্জ করে দিব আগে ভাগে কারোরে সার এর কোনো কিছু বলার দরকার নেই যে স্যার কবে দিবেন বা কি নিবেন সারের আগে দিক তারপরে দেখা যাবে সেটাই মানে ডেটের উপর ডিপেন্ড করতেছে মানে যদি সবগুলা একসাথে দিয়ে দেয় তাইলে দুই তিনটা ফাইনালের পরে তো আমার মনে হচ্ছে ভালো হবে সবগুলা একসাথে দিবে না সারদের তো একটা কমন সেন্স আছে না এই যে ভাইয়া মা তো কবি স্যার বুঝলো না যে এক উইকে চারটা বা পাঁচটা সিটি দিয়ে পরের উইকে যে চারটা ভাইবা দেওয়া পসিবল না এটা সো আমার সবাই বলছিস এইচএসএস কোন ভাইবা টাইবা মনে হয় তো না 
রবিবার দিকে মনে হয় দিয়ে দিতে পারে স্যার সর্বোচ্চ দশ সেকেন্ড টাইম থাকে গতকালকে মাতা স্যার এর রিভিউ ক্লাস করছিল তারপরে ওইটা ধরে সবার একসাথে হইব মানে গ্রুপ ওয়াইজ বা যেভাবে দিবে স্লট করে অনুযায়ী তারপরে ভাইবার জন্য প্রশ্ন করবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাদেরকেজুয়ালি ধরবো এটা কো এটা কো এটা কো এই আমারে কইতে দে সামনে রইকে এখন স্যার যদি ওইভাবে দেয় তাহলে স্যার বলতে হইব যে স্যার আমরা তো পিএল টা পড়তে চাইতেছি বা পড়ার জন্য নিতে চাইতেছি ফাইনালের পরে আপনি সময়টা দেন অর্ধেক মতন হয়েছিল
আসছে কিছু না স্যার লোড নিচ্ছে শুধু <laughs> মেইল খুললে খালি ডিএসপি আর ডিএস সেই এক দিনও স্যার মেইল দিতে ভুল করে না না দেখা যাবে ফাইনাল এর পরেও মেইল দিতেছে ও স্যার এর তো আবার যে কি কোর্স কি জানো কিছু তো কোর্স বলেছেন কালকে রাতে কই দিয়ে দিছি মেইল দিছে সাকাস ভাই আমি ফেয়ার দিছি ভাই আমার কাছে যেগুলো মনে হচ্ছে আমি সেগুলো দিছি কিছু কিছু জায়গায় আমি একেবারে যে লাস্ট এর ইয়েটা দিছি তো যাই হোক কিছু কিছু জায়গা লিড করে এটা তো স্যার মানে এমন মানে চেক করবে না যে কোন কোন রোল কে কোনটা দিল না দিল খারাপ ভাই ওইটা তো বলবো ওই খেলাটা দিব তো ওই খেলাটা দিব তোর কোর্স হয়ে গেল সেটা সব কোটা কোর্সে যখন হইবো বুঝছস মানে কমেন্ট আল্লাহর রাসতে তো কারে কমেন্ট গুলো পড়িস আমি কমেন্ট করব যেগুলো এসএসজি মনি দেখিস কিছু কিছু টিচার রে মিনাস ঘুমাইছে দেখ মিনাস নাই বুঝছ মিনাস জয়েন্তে ঘুমাইছে আর কে কে দাদা কল অফ ডিউটি তে আছে শারমিন ঘুমাইছে মনে হয় শারমিন আছে শারমিন সকাল থেকে খবর নাই গেমে আছে হাইরুল সাজন ওইদিন কার কারে কইলো ক্লাসে ডাইকে পাইলো না শারমিন তো এক নাম্বার লিস্টে সব সময় দুই দিন দুই দিন করে মনে ডাকছে শারমিন সব থেকে ভালো লাগে মা শারমিন আসো শারমিনের কোনো খবর নাই মা শারমিন তো নাই শারমিন মা আসো আসতে আসতে শেষ এইগুলা মাসুম স্যার খুব বাবার করা করে এগুলার ক্ষেত্রে লিঙ্ক <laughs> লিংক 
সাইট থেকে ডাউনলোড দিয়ে দেখলাম আর একটা দিমু এখন রুহিটা দেখা দেবো রুহি কালকে পরীক্ষা আছে না কি পরীক্ষা কবে রে এই কন্ট্রোল কোন ডেট দেয় নাই বিজয় আছে না নাকি কন্ট্রোল বিজয় কন্ট্রোল এর সিটি কয়টা হইছে টোটাল সাইডটা না পাঁচটা পাঁচটার মত মনে হইছে আরে একসাথে <laughs> তারের মাধ্যমে এটাকে নিচের যে ডিমোডুলার সার্কিট সেটাতে নিয়ে আসি তাহলে আমরা ডিমোডুলেশনটা পেয়ে যাব সো আমরা আউটপুটটাকে নিচের ডিমোডুলার সার্কিটে কানেক্ট করছি উপরের সার্কিটটা ইউজ করছি আমরা ডিমোডুলেশনের জন্য নন কোহারেন্টটা তোমরা জানো থিওরিটিক্যালি যে এএসকে এফএসকে এগুলো দুই ভাবে এডিটেড করা যায় একটা হচ্ছে কোহারেন্ট একটা হচ্ছে নন কোহারেন্ট এই জন্য দুটো সার্কিট আছে একটা হচ্ছে উপরের সার্কিটটা হচ্ছে নন কোহারেন্ট এএসকে ডিমোডুলেশন নিচেরটা হচ্ছে কোহারেন্ট এএসকে ডিমোডুলেশন ওকে লেখাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ নন কোহারেন্ট এবং কোহারেন্ট রাইট সেটাও তোমরা জানো যে এসকে এবং এসকে ডিমোলেশন করার ক্ষেত্রে এনভেলাপ ডিরেক্টর ইউজ করা যায় তাহলে সেই ধরনের নন কোহারেন্ট হচ্ছে সেটাই আর নিচেরটাতে হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিরেক্টর ইউজ করে সো সেই কারণে নিচেরটা দেখো একটা ব্যালেন্স ডিমোলেটর ইউজ করেছে তো এই কারণে যেভাবে তোমরা জানো থিওরিতে সেভাবেই হচ্ছে কিন্তু নন কোয়ারেন্ট এবং কোয়ারেন্ট ডিটেকশনগুলো হচ্ছে তো আমরা উপরে নন কোয়ারেন্ট দিয়ে ডিটেকশন করে দেখছি আউটপুট কি আসে আমরা মডুলেটেড আউটপুটটা ডিমোডুলেটর ইনপুটে দিয়েছি এখন ডিমোডুলেটরের আউটপুট যেটা সেটা অসিলোস্কোপে দেখছি যে আমরা আমাদের মূল টিটিএল সিগনালটাকে ফেরত পাই কিনা
সো কোহারেন্টাতে একটু মানে অসুবিধা হচ্ছে দেখে আমরা নন কোহারেন্টাতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে আমরা কোহারেন্টে চলে যাচ্ছি আমরা জানি যে কোহারেন্ট অলওয়েজ মানে পারফরমেন্স অলওয়েজ বেটার নন কোহারেন্ট হচ্ছে চিপার ইজি যেহেতু এখানে ইনভার করে কাজটা করা যায় কোহারেন্টটা হচ্ছে একটুখানি এক্সপেন্সিভ কিন্তু এটা মোর অ্যাকুরেট অ্যান্ড পারফেক্ট আমরা হচ্ছে আমাদের মডুলার সিগনাল আউটপুটটাকে আমরা এই নন কোহারেন্ট যেটা সেটার ইনপুটে নিয়ে আসলাম ডিমোনোটোর ইনপুটে এবং আউটপুটটা থেকে এই আউটপুটটাকে আমরা সুরেশ করে কানেক্ট করেছি ও সুরেশ করে আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে সুরেশ করে আউটপুট সো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটা রাইট ওকে দেখো এই হচ্ছে রিসিভড মানে আমরা রিসিভারে যে উদ্ধারকৃত সিগনালটা সেটা তা আমরা পাঠিয়েছিলাম একটা বাইনারি ডেটা ওয়ান জিরো তো দেখো রিসিভারে মানে ফাইনালি কিন্তু আমরা সে ধরনের একটা সিগনালই পাচ্ছি এটা কিন্তু এখানে দেখো এখানে কয়েকটা নব আছে এখানে কয়েকটা নব আছে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স আছে ওকে এগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে আমি কিন্তু কি করতে পারি রিসিভারের আউটপুটটাকে মানে মোটামুটি আমার কাঙ্ক্ষিত আউটপুটের কাছাকাছি অ্যাডজাস্ট করতে পারি ওকে আমি কিন্তু আর একটু ভালো করতে পারি জিনিসটাকে চাইলে আমরা একই সাথে একটা কাজ করি আমরা হচ্ছে ইনপুটটা কি দিয়েছি সেটাও দেখি তাহলে আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো যে আমরা ইনপুটটা কী দিলাম আর আউটপুটটা কী পেলাম সো দেন উই ক্যান কম্পেয়ার ওকে তো আমরা যদি একটু ছোটো করি ওকে সো নাও ইউ ক্যান সি বোথ উপরেরটা যে এই ব্লুটা সেটা হচ্ছে আমরা যেটা পাঠিয়েছি সেটা এটা অরিজিনাল ডিটেলস ইগনাল্ট আর কোহারেন্ট ডিটেকশন শেষে আমাদের ডিটেক্টরের আউটপুটে রিসিভড বা উদ্ধারকৃত যে পুনরুদ্ধারকৃত যে সিগনালটা সেটা হচ্ছে নিচের ইয়েলো সিগনালটা তো দেখতে পাচ্ছ যে অল্প কিছু ডিফারেন্স হয়তো দেখা যাচ্ছে ওকে নিচের জিরোর পার্টটা যেটা সেটা সেই জিরোর পার্টটার মাথায় একটুখানি বাঁকা দেখা যাচ্ছে ওকে কিন্তু আমরা একটা কথা বলেছিলাম থিওরিতে ডিজিটালের সাথে অ্যানালগের পার্থক্যটা হচ্ছে এই জায়গাতেই স্টিল কিন্তু কোনটা ওয়ান কোনটা জিরো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমার কিন্তু এই যে সিগনালের শেপটা শেপের মধ্যে কিচ্ছু নাই একটা স্যানাচাল সিগনাল যদি হতো তাহলে স্যানাচাল সিগনাল সামান্য যদি বিকৃত হয় সেই বিকৃতির মধ্যে কিন্তু আমার সিগনালটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু খেয়াল করো তুমি এখনও বুঝতে পারছো উপরেরটা এবং নিচেরটা দুটো দেখেই তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছো কোনটা ওয়ান কোনটা জিরো তোমার ডাটাটা কিন্তু নিচের এই সিগনালের যে শেপটা সেটার মধ্যে নাই ওকে যতক্ষণ তুমি বুঝতে পারবা কোনটা ওয়ান কোনটা জিরো তার মানে অবিকৃতভাবেই তোমার কাছে জিনিসটা আছে আর এখানে যেহেতু ছোট ডিস্টেন্স আমরা তো রিজেনারেটিভ রিপিটার ইউজ করছি না যদি রিজেনারেটিভ রিপিটার ইউজ করতাম তাহলে কিছুদূর পর পর আমরা এই নিচের এই জিনিসটা শেপটাকে ঠিক করে এক্সাক্টলি আবার একটা পারফেক্ট রেক্টেঙ্গুলার ওয়েবের মতো করে বানিয়ে এটা পাঠাতে পারতাম তো তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়ানকে ওয়ান জিরোকে জিরো বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে পারফেক্টলি কোনো রকমের এরর ছাড়া একদম জিরো এরোরে ডেটার ট্রান্সমিট হচ্ছে কারণ আমার এখানে ডেটাটা বডির অ্যাম্পলিচিউডের মধ্যে নাই আমার এখানে ডেটাটা আছে বাইনারি ডেটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তো সেই রিসিভার এসে যদি আমি এক্সাক্টলি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোকে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো করে পড়তে পারি তাহলে ধরে নিতে হবে যে আমি একদম পারফেক্টলি ডিমোলেশন করে পারফেক্টলি আমি যা পাঠিয়েছি সেটাকে রিসিভ করতে পারছি ওকে তো সেই কারণে অবশ্যই এটা আপাত দৃষ্টিতে একটুখানি পার্থক্য মনে হলেও ওয়েবের কিন্তু তা আসলে কিন্তু পারফেক্টলি ডিটেকশন হচ্ছে এবং পারফেক্টলি আমি যা পাঠিয়েছি সেটাকে রিসিভ করছি ওকে তো দিস ইজ হাউ এসকে মডুলেশন অ্যান্ড ডিমডুলেশন ওয়ার্ডস আমরা এভাবেই হচ্ছে এসকে ব্যবহার করে একটা সিগনালকে মডুলেট করে পাঠাতে পারি আবার ডিমডুলেট করে মূল সিগনালটাকে ফেরত পেতে পারি তো এখানে আমাদের এক্সপ্লোর নাম্বার সিক্স আমরা শেষ করছি তোমরা যেটা দেখলা এটার উপর তোমার কোন প্রশ্ন আছে
যেটা তোমরা দেখলে যাতে যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা পরেরটাতে চলে যাব এফএসকে যেটা আরেকটা শিফটিং টেকনিক যেটা একটু আগে আমরা থিওরি অল্প করে দেখিয়েছি এখন আরেকটু ডিটেইলসে বলবো তারপর আমরা এটার ভিডিওতে চলে যাব অ্যাপশিটটা আসুক আগে ডিমন্ডেশন কিভাবে করবো সেটা লালটা হচ্ছে ডেটা সবুজ হচ্ছে ক্যারিয়ারটা কেমন দেখো ওয়ান এর সময় ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি একটা জিরোর সময় ফ্রিকুয়েন্সি আর একটা আলাদা জিনিসটা আমি তখন আগেই দেখেছি হবে পরবর্তী সময় পাইছো যে ফ্রিকুয়েন্সি মডেশন করতে গিয়ে ফ্রিকুয়েন্সি মডেল তৈরি করার যেটা আমি পেয়ে যাবো বিসিও ব্যবহার করে কাজেই 
फिल्टर मध्य फिल्टर मध्य जीरो कथा रास्ता मतना चिंता बनाएंगा रास्ता उटपुट तो एक 
কখন ওয়ান দিবে আর কখন জিরো দিবে সেটা সেই দুইটাকে এই দুইটা রেজাল্টকে কম্পেয়ার করে দিবে ফাইনালি আমি এদিকে একটা সিঙ্গেল আউটপুটই পাবো রাস্তা দুই ভাগ করলেও ফাইনালি কম্পিউটারের মাধ্যমে এসে আবার এটা একটা হয়ে যাবে আর এস থেকে এই যে ডিটেক্টর এটা সিঙ্কোনাস হইতে পারে অ্যাসিঙ্কোনাস হইতে পারে যা আমরা অলরেডি দেখাইছি এস কে ডিমোলেশনে এক্স্যাক্টলি সেম ডিটেকশন মানে সেটা সিঙ্কোনাস হইতেও আমরা করতে পারি অথবা অ্যাসিঙ্কোনাস হইতে করতে পারি তাহলে এইভাবে হচ্ছে এফ এস কে কে ডিমোলেট করা যায় বুঝা গেছে কথাটা এই স্যার ওকে তাহলে আমরা এখন ভিডিওতে চলে যাই সরাসরি এখন আমরা দেখব এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 7 এটা আমাদের ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট তারপর এখানে যে রিপোর্ট স্যার ভিডিও আসে না আমি দেই না এখন শেয়ার দিই না আমি শেয়ার দিচ্ছি এখন আমরা দেখব এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 7 এটা আমাদের লাস্ট এক্সপেরিমেন্ট এই ভালো আছে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল সেশন স্যার স্যার ওকে আজকে এই এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে এটা একটু হরিজন্টালি করা এই জন্য ফেজ শিফট কিং এর উপর এফএসকে সো স্টাডি এন্ড অবজারভেশন অফ এফএসকে মডুলেশন এন্ড ডিমডুলেশন অর্থাৎ কিভাবে আমরা এফএসকে মডুলেশন করব এজ ওয়েল এজ কিভাবে সেটা ডিমডুলেট করব সেটা আমরা দেখব সো ফারস্টে আমাদের সেই সুপরিচিত বোর্ডটা যেটা সমস্ত এক্সপেরিমেন্টে তোমরা দেখেছো এর আগে আরও অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্টে সাপ্লাই বোর্ড যেটা যেখান থেকে আমরা বেসমেন্ট সিগনালটা দিয়ে থাকি একই সাথে যেখান থেকে আমরা আমাদের বায়োজিংগুলো দিয়ে থাকি তো সেই বোর্ডটা তো এই বোর্ড সম্পর্কে আমরা আগে অনেকবার বলেছি কাজেই নতুন করে আর কিছু বলার নেই এখান থেকে আমরা যে বাম পাশে উপরে বাম পাশে এখানে যে সিগন্যাল জেনার ফাংশন জেনারেটর ওয়ান দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে আমরা একটা সিগন্যাল দিব তো পার্থক্যটা যেটা সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা এএসকে এবং এফএসকে শিফট কিং টেকনিক যেগুলো সেগুলো যেহেতু হচ্ছে আমার বেস ব্যান্ড সিগন্যালটা হচ্ছে ডিজিটাল অর্থাৎ একটা ডিজিটাল মানে তোমরা জানো যে শিফট কিং টেকনিক এগুলো বলা হয় ডিজিটাল ক্যারিয়ার সিস্টেম অর্থাৎ 
এখানে আমার একটা বাইনারি সিগন্যাল থাকে একটা ডিজিটাল সিগন্যাল থাকে সেটাকে আমি একটা অ্যানালগ ক্যারিয়ার ব্যবহার করে পাঠাই উদ্দেশ্যটা তোমরা জানো যে এখানে হচ্ছে আমি অ্যান্টিনা সাইজটাকে ছোট করা অর্থাৎ আমরা শিফটিং টিফটিংটা যে কারণে ইউজ করি যে আমার যদি তারের মধ্যে থেকে কমিউনিকেশন করি তাহলে আমরা নর্মাল যে কনভেনশনাল ডিজিটাল মডুলেশনগুলো আছে পিসিএম পিএম এগুলো ইউজ করে করতে পারি যদি তার ছাড়া ওয়্যারলেসলি আমরা কমিউনিকেট করতে যাই অ্যান্টিনা ব্যবহার করে তাহলে হচ্ছে আমরা আমরা যদি সরাসরি ডিজিটাল সিগনালটাকে পাঠাতে যাই তাহলে অ্যান্টিনা সাইজটা অনেক বড় হয়ে যায় সেই জন্য একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার ইউজ করি ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে গেলে অ্যান্টিনা সাইজটা ছোট হয়ে আসে সেই জন্য আমরা বেজ বেড সিগনালটাকে একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার ইউজ করে পাঠাবো তো সে সেই কারণে এখান থেকে আমরা বেজ বেড সিগনাল দিব এবং যেহেতু বেজ বেড সিগনালটা ডিজিটাল সিগনাল অ্যানালগ সিগনাল না তাহলে এখান থেকে আমরা মানে এই জায়গা থেকে টিটিএল এবং গ্রাউন্ড এখান থেকে আউটপুটটা দিব এটা হচ্ছে পার্থক্য আগে এক্সপেরিমেন্টগুলোর সাথে যদিও সেম বোর্ডটা ইউজ করছি কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমরা এই রেড থেকে আউটপুটটা না দিয়ে আমরা ব্লু অংশ থেকে আউটপুট দিচ্ছি কারণ এখান থেকে টিটিএল বাইনারি আউটপুট জেনারেট হবে যেটা তোমরা আগে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার সিক্সে অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং এর ক্ষেত্রেও দেখেছো সেখানেও আমরা এই ব্লু পয়েন্টটা থেকেই টিটিএল আউটপুট দিয়েছি সো শিফটিং টেকনিকে সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সেই ডিটিএল আউটপুটই ইউজ করবো তাহলে এই পাশ থেকে আমরা বেসবার সিগনাল দিচ্ছি আর যে ক্যারিয়ারটা ডিজিটাল ক্যারিয়ার যেটা যেটাকে ব্যবহার করবো আমরা এটাকে ইউজ করার জন্য সেটা আসলে আমাদের পাশের যে বোর্ড সেই বোর্ডেই সরাসরি আছে আমাদের এখান থেকে এই পাম্পাস থেকে কোনো ক্যারিয়ার দিতে হচ্ছে না যে এই বোর্ডটা আমরা ইউজ করবো এফএসকে মডুলেশনের জন্য সেখানে সেই বোর্ডের মধ্যেই সেই ডিজিটাল ক্যারিয়ারটা অটোমেটিক জেনারেট হচ্ছে সেখান থেকে আমরা সেটা দেখতে পাবো সো আমি পাশের বোর্ডটা যেটা হচ্ছে আমাদের আজকে এক্সপেরিমেন্টের জন্য মেইন বোর্ড সেটাতে চলে যাচ্ছি এফ এস কি মডুলেশন এবং ডিমডুলেশনের যে বোর্ডটা সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি ক্লিয়ারলি সো এটা হচ্ছে এফ এস কে মডুলেটর এবং ডিমডুলেটর ওকে সো এখানে তোমরা যদি দেখো উপরের দিকে এটা হচ্ছে এফ এস কে মডুলেটর এই সার্কিটটা এখানে অ্যাগেন দুটো সার্কিট আছে একটা সার্কিট দুটো সার্কিট যে কোনোটা দিয়েই এফ এফ এস কে মডুলেশনের কাজটা করা যায় এর আগেও তোমরা এই ধরনের বোর্ড দেখেছো যে মডুলেটর পার্টের মধ্যে দুটো সার্কিট থাকে অর্থাৎ দুটো মডুলেটর সার্কিট থাকে যে কোনো একটা ব্যবহার করে মডুলেশন করা যায় আর নিচে হচ্ছে এফ এস কে ডি মডুলেটর এটার জন্য একটা সার্কিটই আছে সো এখানে এই দুটো যে কোনো একটা ইউজ করে আমি মডুলেশন করতে পারি আর সেই মডুলেটেড আউটপুটটাকে আমি যদি ডি মডুলেটর ইনপুটে আনি তাহলে এখান থেকে আমি ডি মডুলেটেড হয়ে অরিজিনাল যে সিগনালটা সেটাকে আবার ফেরত পাবো এক্ষেত্রে অরিজিনাল সিগনালটাকে অরিজিনাল সিগনালটা হচ্ছে আমার টিটিএল সিগনালটা ওকে এখানে বেসবার সিগনাল হচ্ছে একটা টিটিএল সিগনাল কাজে ডিমডুলেশন করে এখানে আমি আবার টিটিএলটা ফেরত পাওয়ার কথা এখানে আমি পাবো এফ এস কে সিগনালটা অর্থাৎ এফ এস কে মডুলেশন হওয়ার পরে যে আউটপুটটা আসবে সেই চেহারাটা সেটা আমি পাবো এখানে অথবা এখানে যদি এটা ইউজ করি তাহলে এখানে যদি এটা ইউজ করি তাহলে এখানে ওকে তো এখান থেকে আমি এফ এস কে মডুলেটের আউটপুটটা দেখবো আর সেই আউটপুটটা এখানে যদি দেই তাহলে ডিমডুলেশন হয়ে এখানে আমি ফাইনাল জিনিসটা আবার ফেরত পাবো তো ও এই বোর্ডের মধ্যে কিছু বায়াজিং আছে একটু যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবে যে এই বায়োজিনগুলো একটু ডিফারেন্ট এখানে আমি একটু জুম করছি তোমাদের জন্য সো মাইনাস টু টুয়েলভ ভোল্ট মাইনাস ফাইভ ভোল্ট গ্রাউন্ড প্লাস ফাইভ ভোল্ট প্লাস টুয়েলভ ভোল্ট ওকে আগে হচ্ছে অন্যান্য বোর্ডে হয়তো এত বায়োজিন লাগতো না তো এটাতে কিন্তু লাগছে তো আমাদেরকে তো আমরা আমাদের পাশের বোর্ডটা থেকে এখানে যেহেতু বায়োজিন আনার সুযোগ আছে সবগুলো পয়েন্ট এখানে আছে প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ প্লাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ গ্রাউন্ড তো এই বোর্ড থেকে দেখো তারের মাধ্যমে আমরা এখানে সবগুলো পয়েন্ট নিয়ে এসেছি ওকে তো সবগুলো পয়েন্ট নিয়ে এসেছে নিয়ে এসে আমরা এই বোর্ডটাকে ঠিকঠাক মতো বায়োজিং করেছি ওকে তো ঠিকঠাক মতো বায়োজিং করেছি কাজে এখন আমরা এই বোর্ডটা দিয়ে কাজ করতে পারবো সো আমরা যদি উপরের দিকে তাকাই এখানে জাংশন লাগানো আছে আমি জাংশনটা খুলে ফেলছি দেখানোর জন্য এখানে আমরা বলেছি যে যখন যে জে ওয়ান জে টু জে থ্রি ধরনের কিছু লেখা থাকবে জে ফোর জাংশন এর মানে হচ্ছে এখানে সার্কিটটা ওপেন আছে আমাকে কোনো একটা কানেক্টটা দিয়ে সার্কিটটা কানেক্ট করতে হবে রাইট ওকে তো এখানে তুমি যদি খেয়াল করো এখানে এখানে দেখো এই উপরের যে পয়েন্টটা এই উপরের পয়েন্টটা হচ্ছে ইনপুট দেওয়ার পয়েন্টটা ওকে এখানে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড আর এখানে এই পয়েন্টটা হচ্ছে প্লাস ফাইভ বোল্টের সাথে শর্ট করা তাহলে এই বাম পাশের এই পয়েন্টটা প্লাস ফাইভ বোল্টের সাথে শর্ট করা এটা তার দিয়ে দেখাই এটা হচ্ছে ইনপুটটা দেওয়ার পয়েন্ট অর্থাৎ আমি বাম পাশের বোর্ড থেকে যদি আমি একটা বেস বেন সিগনাল আনি সেটা আমি এই পয়েন্টে দিতে পারবো ওকে আর গ্রাউন্ড থেকে গ্রাউন্ডে আনতে পারবো আর এই পাশে হচ্ছে আমি যদি এই পয়েন্টটা চিন্তা করি এটা সরাসরি একটা প্লাস ফাইভ বোল্ট
আমি যদি সে এটা হচ্ছে আমার ইনপুট পয়েন্ট যদি এটাকে আমি এটার সাথে শর্ট করে দিই সে ইনপুটটাকে শর্ট করে দিই তাহলে কি হবে ইনপুটটা একটা ওয়ানের সাথে শর্ট হয়ে গেল তার মানে আমার ইনপুটটা হচ্ছে এখন কনস্ট্যান্ট একটা ওয়ান যদি আমি এটাকে জিরোর সাথে শর্ট করি ইনপুটটাকে তাহলে ইনপুটটা জিরোর সাথে শর্ট হয়ে গেল গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট হয়ে গেল তার মানে ইনপুটটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট একটা জিরো সিগনাল ওকে আর যদি জিরো বা ওয়ান কোনোটার সাথে শর্ট না করি তার পরিবর্তে এখানে বাম পাশের বোর্ড থেকে একটা টিটিএল সিগনাল আলে টিটিএল সিগনালটা চেহারা কেমন এটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো একটা মাইনারি সিগনাল অর্থাৎ সেটা কনস্ট্যান্ট ওয়ানও না কনস্ট্যান্ট জিরো না যেটার মধ্যে ওয়ানও আসছে জিরো আসছে কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হচ্ছে সেরকম একটা জিনিস দিই তাহলে সেটার জন্য অরিজিনালি এই স্কে আউটপুটটা আমরা দেখতে পাবো কিন্তু যদি আমি শুধু জিরো দিই তাহলে আমি সরি এস কেন এফ এসকে সেটা দেখতে পাবো তো এই এফ এসকের ক্ষেত্রে কী হয় এফ এসকের ক্ষেত্রে তোমরা জানো থিওরিটিক্যালি আমরা সেটা বলেছি যে এফ এসকের ক্ষেত্রে সে জিরোর জন্য একটা ফ্রিকুয়েন্সি দিবে আউটপুটে আর ওয়ানের জন্য আরেকটা ফ্রিকুয়েন্সি দিবে ওকে অর্থাৎ ওয়ান এবং জিরোর জন্য আমার আউটপুট যে ক্যারিয়ারটা আমার যে ক্যারিয়ারটা আছে সেই ক্যারিয়ারটাকে সে কীভাবে মডুলেট করবে আমার বাইনারি সিগনাল বা বেসমেন্ট সিগনালের মধ্যে যে ওয়ান জিরো থাকবে ওয়ানের জন্য ফ্রিকুয়েন্সিটা একরকম হবে জিরোর জন্য ফ্রিকুয়েন্সিটা একরকম হবে তাহলে আমরা এমন একটা ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল পাবো যেটা একটা স্যানসাল সিগনাল কিন্তু সেটার মধ্যে দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে একটা জিরোর কারণে আসছে আর একটা ওয়ানের কারণে আসছে তো সেটা দেখার একটা সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে এই জিরো আর ওয়ানগুলো আমি যদি এখানে জিরোর সাথে শর্ট করে দিই তাহলে আউটপুটে যে সিগনালটা পাবো সেটা হচ্ছে জিরো দিলে যেই ফ্রিকুয়েন্সিটা আসতো শুধু সেই সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সির একটা সিগনাল যদি ওয়ানের সাথে শর্ট করি তাহলে আউটপুটে দেখতে পাবো ওয়ানের কারণে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আসতো শুধু সেই ফ্রিকুয়েন্সির একটা সিগনাল আর যদি এটাকে টিটিএলের সাথে এই পাশ থেকে বাম পাশে অরিজিনাল একটা টিটিএল সিগনাল দিই তাহলে ওয়ান এবং জিরো দেওয়ার কারণে যে দুটো ফ্রিকুয়েন্সি আসতো দুইটাকে একসাথে দেখতে পাবো ওকে তো সেই কাজটাই আমরা এখন দেখবো ফার্স্টে আমি এই বোর্ডটাতে বায়াজিং করার পরে আমরা এখন এটাকে জিরোর সাথে শর্ট করছি ওকে তার আগে জাংশনগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে জাংশনগুলো আমরা কানেক্ট করি এখানে আমি জেটুতে কানেক্ট করলাম এখানে আমি সে যে ফোরের সাথে কানেক্ট করলাম এখন আমাদের আরেকটা জাম্পার লাগবে এই জাম্পারটা দিয়ে ফার্স্টে আমি কি করলাম এই আমার ইনপুটটাকে জিরোর সাথে শর্ট করলাম জিরোর সাথে শর্ট করে আমি দেখবো যে আমার এফ এসকে আউটপুটটা কী আসছে তা আমরা এই আউটপুটটা ওসিলোস্কোপে দেখতে চাই আমরা ওসিলোস্কোপের সাথে কানেক্ট করছি ওসিলোস্কোপের গ্রাউন্ডটা আমরা লাগালাম এখন ওসিলোস্কোপের পজিটিভটা লাগাচ্ছি ওসিলোস্কোপের আউটপুটটা আমরা এখন দেখবো ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের আউটপুটটা একটা স্যানুসোয়াল সিগনাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে এই ফ্রিকুয়েন্সি রাইট ওকে এই ফ্রিকুয়েন্সির একটা স্যানুসোয়াল সিগনাল দেখতে পাচ্ছি ওকে এখন আমি ওসিলোস্কোপের মধ্যে হাত না দিয়েই আমি শুধুমাত্র দেখো এখানে শুধুমাত্র ইনপুটটা জিরো থেকে বা তোমরা একবার দেখে নিতে পারো এটা ফ্রিকুয়েন্সিটা তাহলে ভালো হবে তোমাদের জন্য এটা ফ্রিকুয়েন্সিটা তোমরা একবার মেজারমেন্ট থেকে দেখে নাও ওকে সো ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট কিলো হার্টস ওকে যদি আমি একটা জুম করি ওয়ান পয়েন্ট টু এইট কিলো হার্টস ফ্রিকুয়েন্সিটা ওকে সেটা হচ্ছে এই অবস্থায় যখন আমি জিরো দিচ্ছি তখন হচ্ছে আমার ফ্রিকুয়েন্সিটা আউটপুটে এত আসছে এখন আমি যদি এই যে জাম্পারটা খুলে এটাকে আমি ওয়ানের সাথে কানেক্ট করি তাহলে দেখো আউটপুটটা চেঞ্জ হয়ে গেল রাইট এটাও একটা স্যানাচুরাল ওয়েব কিন্তু দেখো এটা ফ্রিকুয়েন্সিটা অনেক বেশি আগেরটার তুলনায় ওকে কত সেটা আপনারা একটু দেখতে চাই ওকে যদি একটু তাকাও যদি একটু জুম করি তাহলে এটা ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ওয়ান কিলো হার্স আগেরটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট টু এইট এটা হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট সামথিং রাইট ওকে তার মানে আমি ওয়ানের জন্য আউটপুটে যে স্যানাচুরাল সিগনালটা পাচ্ছি আর জিরোর জন্য যেটা পাচ্ছি দুইটা কিন্তু দুইটা স্যানাচুরাল কিন্তু দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা ওকে তাহলে আমি যদি এমন একটা সিগনাল এখন দিই যেটার মধ্যে ওয়ানও আছে জিরো আছে তাহলে এমন একটা আউটপুটে আমি পাওয়ার কথা যেটার মধ্যে এই দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে এমন একটা স্যানসাল সিগনাল যার মধ্যে দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে ওকে একটা ওয়ানের জন্য একটা জিরোর জন্য তো সেটা আমরা এখন দেখবো আমরা এখন ওয়ান থেকে খুলে ফেলছি এখন আমরা এই ইনপুটের মধ্যে বাম পাশের বোর্ড থেকে বাম পাশের বোর্ডটা থেকে আমরা একটা টিটিএল ইনপুট দিব ওকে টিটিএল একটা ইনপুট দিচ্ছি টিটিএল ইনপুট দিচ্ছি সো ফলে টিটিএল ইনপুটটা দেওয়ার ফলে এখন দেখো আউটপুটের কী অবস্থা আউটপুট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে রাইট ওকে তো আউটপুটটাকে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করবো বোঝার জন্য ওকে যদি একটু তাকাও তাহলে বুঝবো যে আউটপুটের মধ্যে আসলে দুটো ফ্রিকুয়েন্সি এই যে তাকা দেখো
ইনফ্যাক্ট উল্টাটা বলেছি আমি এটা হচ্ছে ওয়ানের জন্য একটু ঘনটা যেটা এটা হচ্ছে জিরোটার জন্য ওকে কারণ যেটা অনেক ঘন হওয়ার কারণে সেটাকে আমরা খুব ক্লোজলি দেখতে পাচ্ছি সো এটা একটা সিঙ্গেল ওয়েভ স্যানিসারাল ওয়েভ কিন্তু তার মধ্যে দুটো ফ্রিকুয়েন্সি আসছে বিকজ অফ আমার এফ এসকে মডুলেশন হয়েছে কারণ ইনপুটটার মধ্যে চেঞ্জ হচ্ছে এখন যদি খেয়াল করো আমি যদি ইনপুটটাকে ফ্রিকুয়েন্সিটা একটু ভ্যারিটারি করাই ওকে ইনপুটের ফ্রিকুয়েন্সিটা ভ্যারি করাই এখানে আমার আউটপুটের মধ্যেও দেখা যাবে যে চেঞ্জ আসছে রাইট ওকে আমার ইনপুট আউটপুটের মধ্যে চেঞ্জ আসছে ওকে তো মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা বোঝাটা যে আমার এখানে এফ এসকে করার ফলে রিয়েলি আমি দুটো ভিন্ন সিগনাল দুটো ভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির মানে ইয়ে পাচ্ছি ক্যারিয়ারটা দুটো ভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট করেছে একটা ওয়ানের জন্য একটা জিরোর জন্য তো এই ওয়ান এবং জিরোটা আসলে ক্যারিয়ারের ভিতর দিয়ে এভাবে ট্রান্সমিট হচ্ছে তাহলে এই সিগনালটা হচ্ছে মডুলেটেড সিগনাল একটা এ এসকে মডুলেটেড সিগনাল এটাই ট্রাভেল করবে অ্যান্টিনা হয়ে ওয়ায়ারলেসলি তারপরে এটা হচ্ছে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে কোথায় আসবে রিসিভারে আসবে ওকে রিসিভারে আসা আছে কি একটা এ এসকে ডিমডুলেটেড সে এই সিগনালটা রিসিভ করে এখান থেকে তার কাজ হচ্ছে আবারও যে অরিজিনাল ওয়ান এবং জিরোটা এই এটার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেটাকে পুনরুদ্ধার করা কারণ ওটাই আমার সিগনালটা ওকে তো আমরা এখন সেটাই দেখব যে আমরা এই সিগনালটাকে যদি আমরা একটু একটু আগে খেয়াল করি এটা যদি আমরা মেজার করতে চাই এটার মধ্যে মানে ফ্রিকুয়েন্সির অবস্থা ওকে তাহলে আমরা দেখব যে এটা মানে এক এক সময় এক একটা ফ্রিকুয়েন্সি দেখাবে ওকে একটু কিছু দেখি তাকা তাকাও ভালো করে একটু আগে তোমরা দেখেছো শুধু একটা ফ্রিকুয়েন্সি দেখাচ্ছিল এখন তোমরা তাকিয়ে দেখো একবার সে ওয়ান দেখাচ্ছে আরেকবার সে ওন আরেকটা জিনিস দেখে আমরা এখন চেঞ্জ করে ফেলেছি সেজন্য এটা সে চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে তো এখন হচ্ছে আমরা মানে আবারও যদি এখানে বোর্ডটাতে চলে আসি আমরা এখন ডিমডুলেশন করছি অর্থাৎ আমরা এই আউটপুটটাকে মডুলেটরের আউটপুটটাকে ডিমডুলেটরের ইনপুটে দিচ্ছি ওকে তো মডুলেটরের আউটপুটটাকে দেখো এখান থেকে এনে এখানে আমরা ডিমডুলেটর ইনপুটে দিলাম এখানে লাগালাম আর এখান থেকে আমরা ওসুর একটা চ্যানেলে ডিমোনোটরের আউটপুটটা দেখতে যাচ্ছি ওকে যে আমরা যা দিয়েছি সেটা ফেরত পাচ্ছি কিনা সেটা দেখতে যাচ্ছি আমরা ওসের সুটটাকে অ্যাডজাস্ট করছি ওসের স্কুল আউটপুটে লাগিয়েছি ওসের স্কুলের কানেকশানটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করছি যাতে করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আউটপুটটা আসে আমরা যেটা পাঠিয়েছি মানে যেটা দিয়েছিলাম অরিজিনাল ইনপুট সেটা হচ্ছে ব্লুটা আর নিচে যেটা ইয়েলো সেটা হচ্ছে যেটা রিসিভ করেছি সেটা সো ডেফিনেটলি আমরা একটা ডিজিটাল সিগনাল দিয়েছি আউটপুট একটা ডিজিটাল সিগনালই পেয়েছি কোনো সন্দেহ নেই একটা টিটিএল সিগনাল দিয়েছিলাম ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো সেটার পরি মানে আউটপুটে আমরা অ্যাক্সট্রাক্ট করার পরে আবারও একটা সেরকম সিগনালই পেয়েছি কিন্তু অবশ্যই সেটার ফেজ এবং কিছু সাইকেলের ডিফ কিছু হচ্ছে তো এইগুলা হচ্ছে বোর্ডের মধ্যে আর 
আসে কাছাকাছি আছি আমি গেলে এন্ড দিতে হইবো আমারটাতে তো লিভ নেওয়ার অপশন নাই আমার করে দিলে তুই কি মাত্র জয়েন দিলি ওই সময় সার তোরে ডাকলো তোর মেসেজ দিলাম তোর ফোন করলি না ও স্যার কি কইছে দেখলি না মাসুম খাইরুল স্যার তো ওই যে ডাক দিছিল আর কি আকাশ কি মজা নিচ্ছি সীমানোর সাথে আকাশ পাগল <laughs> 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 যেটা নিয়ে সার কথা কইতেছে না কথা বলার কি দরকার তুলারই দরকার নাই যদি বলে যে ল্যাব রিপোর্ট লিখতে হবে তখন বলবো স্যার এখন তো পসিবল না ফোর্টি ফাইনালের পরে আমরা একবারে দিব শেষ যদি তোরা যাই বলো কি স্যার ল্যাব রিপোর্ট লিখবো ল্যাব গুলো দেন তাহলে স্যার দিবে ল্যাব রিপোর্ট লেখো দিব দেওয়া লাগবে না বাদ দে তোর কোনো কিছু দেওয়া লাগবে 
ছোট ছোট ভিডিও কিছু বুঝি না কি করবো না করবো কিছু বুঝতেছি না আবার বলে যে দেখলাম গ্রুপে ইয়ে দিছে মেসেজ দিছে দেখলাম টাইম আমরা যেটা পাঠিয়েছি মানে যেটা দিয়েছিলাম অরিজিনাল ইনপুট সেটা হচ্ছে ব্লুটা আর নিচে যেটা ইয়েলো সেটা হচ্ছে যেটা রিসিভ করেছি সেটা সো ডেফিনেটলি আমরা একটা ডিজিটাল সিগনাল দিয়েছি আউটপুট একটা ডিজিটাল সিগনালই পেয়েছি কোনো সন্দেহ নেই একটা টিটিএল সিগনাল দিয়েছিলাম ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো সেটার পরে মানে আউটপুটে আমরা এক্সট্রাক্ট করার পরে আবারও একটা সেরকম সিগনালই পেয়েছি কিন্তু অবশ্যই সেটার ফেজ এবং কিছু সাইকেলের ডিফারেন্স কিছু হচ্ছে তো এইগুলো হচ্ছে বোর্ডের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করার জন্য ভ্যারিয়েবল রেসিস্টেন্স আছে যেটা দিয়ে আমরা এটাকে পারফেক্ট করতে পারি অর্থাৎ আমাদের আউটপুটটা যাতে ইনপুটের মতো পারফেক্ট আসে আসে কাছাকাছি সেটা করার জন্য এখানে কিছু অ্যাডজাস্ট করার নকটপ আছে তো সেগুলোকে ব্যবহার করে আমরা কাছাকাছি আউটপুট আনার চেষ্টা করতে পারি ওকে তো এটা হয়তো বেটার ভার্সন কিছু কিছু সাইকেলে কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে টুকটাক বাট আই থিঙ্ক দিস ইজ ফার বেটার রাইট ওকে লুক অ্যাট দিস এক্সাক্টলি আই থিঙ্ক নাও ইউ ক্যান কম্পেয়ার ওকে সো উপরেরটা হচ্ছে যেটা আমরা দিয়েছি সেটা পাঠিয়েছি আর নিচেরটা হচ্ছে যেটা পাঠানোর পরে আমরা মডুলেশন ডিমডুলেশন হয়ে আবার যেটা পুনরুদ্ধার করেছি ওকে তো অলমোস্ট দেখতেই পাচ্ছ সেম জিনিসটাই আমরা ফেরত পাচ্ছি ওকে সো এটাই হচ্ছে এফ এসকে মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন এখানে তোমরা একটু দেখে নাও যে এফ এসকে ডিমডুলেশন কী সার্কিটটা ইউজ করেছি এটা হচ্ছে ফেজ লক লুক পিএলএল তোমরা আগেও দেখেছো পিএলএল তাই না এটা হচ্ছে এম ডিমডুলেশনের জন্য ক্যারিয়ার অ্যাকুজিশনের সার্কিটে থাকে তো এখানেও কিন্তু দেখো এফ এসকে ডিমডুলেশনের জন্য একটা ফেজ লক লুপ কিন্তু লাগছে কারণ ফেজ লক লুপের একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে ওই যে কি করে সে ফেজ ম্যাচিং করে ওকে বা ফ্রিকুয়েন্সি ম্যাচিং করে তো এখন যেহেতু দুইটা ফ্রিকুয়েন্সির একটা সিগনাল এসেছে তো সেখান থেকে সে ফ্রিকুয়েন্সিকে রিড করে করে সে ডাটাটাকে পুনরুদ্ধার করবে কাজে এখানে সেই ম্যাচিংয়ের প্রশ্নটা চলে আসছে সে রিসিভ সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সিকে ডিটেক্ট করে সে অনুযায়ী সেই ইনপুটটা কথা ছিল সেটা সে বুঝবে বুঝে সে সেটা রিজেনারেট করবে সেভাবেই কিন্তু রিজেনারেট হয়েছে এখানে যার ফলে তোমরা মানে অরিজিনালি যা দিয়েছিলে সেটা ফেরত পেয়েছ তো এই হচ্ছে আমাদের এফ এসকে মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন তো এর মাধ্যমেই আমাদের এক্সপ্রেন্ট নাম্বার সেভেন আমরা এখানে শেষ করছি ওকে তো তারা এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার সেভেন শেষ আসলে সেই সাথে আমাদের সবগুলো এক্সপেরিমেন্টই শেষ তো কাজেই এখন মানে প্রথমত এক্সপেরিমেন্ট সেভেনের উপর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো এই কোয়েশ্চেন তোমরা সবই বুঝো নাকি তোদের কোনো প্রশ্ন থাকে না কেন
আছে মঙ্গলবারে ওইটা যেহেতু আমাদের অলরেডি একটা ডেডিকেটেড স্টোর এই সময় আছেই বুঝুন যাবে কিন্তু মানে এটা তো আসলে ল্যাবের কোস্টা তো তিন সেকশনের একসাথে হবে এ1 এ2 এবং বি2 মানে আমার সাথে যে তিনটা ল্যাব হয় আর কি বুঝছো তো তাই যে কমন একটা টাইম হাওয়ার্ডে বাঞ্ছনীয় যাতে করে সবার সাথে না হয় যে কোস্টা আর ভাইবাটা হচ্ছে যার যার যেদিন ল্যাব শিডিউল সেই অনুযায়ী হতে পারে স্যার কোস্টা তো স্যার এমসিকিউ হবে স্যার নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ मोस्टলি ইউর কমিং बेसिभाग्रीब शेष পরীক্ষাও শেষ শুধু একটা বা দুইটা কোর্সের বাকি এরকম তখন তো ওইটার জন্য রেজাল্ট আটকে থাকবে তাই না আমার পার্সোনালি সমস্যা নাই করে নিতে কিন্তু মানে সিস্টেমগত কিছু জটিলতা আছে স্যার মেইনলি করে নিলে ভালো হয় তাহলে এতে দাও এই এই শনিবারের কি বলে পরের শনিবারে দাও পরের শনিবারে সারা দিন ভাইবা আছে স্যার ভাইবা থিওরি ভাইবা গুলো পড়তেছে স্যার থিওরি সাবজেক্টের ভাইবা গুলো একসাথে <laughs> আছে আর ল্যাব রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হবে সেটা আমি বলে দিয়েছি তো ওই আদলে তোমরা সবাই প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল রিপোর্ট प्रोड्यूस করে সেটা সাবমিট করতে হবে ডেডলাইনের মধ্যে ঠিক আছে স্যার তো সময়টা ওই হিসাবে দিয়েন স্যার কারণ সামনে তো বাই বাই টাইম আছে এটা প্রপার একটা সময় পাওয়া যায় হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড আর কুইজ বলো ভাইয়া বলো সেগুলার সিলেবাস হচ্ছে এই যে এই ল্যাব শীট যা ল্যাব এ করছো ভিডিও দেখছো এগুলাই ওকে একদম পিওর থিওরি না আমি 
शेष कर Okay. Yes. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir.